！你们西戎人好生卑鄙，竟用如此卑劣手段，有本事光明正大的比试一场！兵行诡计，你难道没听说过吗？相比铁斧的那些个寡妇。你比他们毛嫩多了。若不是看在我家小姐对你有兴趣的份上，我早就把你脑袋给砍下来喂狗了。罢了，你就在里面好好待着。过会儿我家小姐来了，更有你好受的啊！<笑>铁匠从不做虚荣人的俘虏，爷爷如此，爹爹如此，我也如此。只是再也见不到他。Hello， 又见面啦！听说你们在附近扎营，我就想过来找你，结果正巧碰见你追着虚荣人出来了。你说我就认你两次，你是不是应该好好谢谢我？我，我又没求让你救我。你这小子怎么那么不识好歹？要不是我，你可就落入西柔人的手里了。哦，那谢谢你。什么？大点声，我听不见。快想办法救我出去。那你可得好好求求我。你休想，我们铁匠从不求人。你爱救不救，本将，本将自有办法。这就是你求人太多。行，那你就给我待在里面过年吧，我可走了。那你走好了。哎，不许走，给我回来！这让我走的是你，不让我走的也是你，那我是走呢，还是不走啊？你别走。怕黑，唐唐将军居然怕黑，真是羞羞。要不是因为你，我早就到关上了，不用在这里扎夜营。那你这意思是怪我了？就是怪你。你说你们这帮人怎么就不想着报效朝廷呢？非得占山为王，为非作歹。况且你还是个姑娘。姑娘怎么啦？哼，学学知书达理、三从四德的不好吗？非得做土匪，真是不知羞耻！你你，你就跟我赖在里面好了。别、啊、了、啊啊啊啊！哎呀！哎呀！要救我出去吗？怎么自己也下来了？你还好意思说？我真是倒大霉了，现在连自己也出不去了。我说了，我又没让你救我，我自己也能出去。是是是，你最厉害，你可是忠义侯之孙。哎，我说，你这人怎么不知感恩呢？要不是我救你，你早就被那西戎兵杀死了。我要不是为了救你，我会被他拿住吗？哼，你也真是的，他明明就是为了引你上当，你还非死追他不放。这下好了，这荒郊野外的，咱们只能在这儿等死了。哎，想当年爹爹和爷爷能挡西戎雄兵百万，可,可我却连一个都防不过。看来奶奶说的对，我果然还是太年轻。你也别这么说，其实你已经很厉害了，那么年轻就能上战场了。你对于我们那个年代的废青们来讲，你这精神小伙已经很强了。青春小伙？啊，就是很聪明、很帅气的意思。其实我总觉得你和京城那些女子有所不同。哪里不同了？我说不上，反正哪哪都不同。那你喜欢我吗？你在说些什么呀？你是不是喜欢我？他
疼，疼吗？对不起啊，我不是故意的。其实自从上次一别过后，不知道怎么的，我就开始突然想你，不知道怎么，脑子就突然冒出你了。我知道你是女匪，但是我还是忍不住想你。成亲，那，那你能给我生儿子吗？生儿子？对啊，自从上次索阳关之战后，我就是铁家唯一的男丁，所以我要生很多很多儿子，要给铁家延后呀，这样才能找西戎人报仇。那你是铁家的种马喽？什么是种马？嗯，没什么，成亲可以。但是生儿子能不能容我考虑考虑？不行，你必须给我生。我俩都那样了。哪样啦？就就我俩都已经亲上了呀。我不管。嘿嘿，你这人怎么那么霸道啊？行行行，生儿子就生儿子。择日不如撞日，要不？今天生儿子好不好？啊。在这儿呢！哎呀妈呀，这画面太刺激了！刺激？小姐出什么事了吗？呀！小姐，今天白日，你们干嘛呢？你废什么话？还不快叫我们上去！谢姐，你昨晚上去哪儿了？我叫你没听见吗？你怎么和他在一起？少爷。我昨晚睡得沉，听到房间里响动就过去了。您已经追着西戎人去了，然后就遇到月姑娘的人，说是也在找月姑娘，就索性一起了。你自小侍奉我左右，况且有军务在身，怎能如此束缚待命？跟我回去领三人军棍。哎，你这人，你知不知道他昨天晚上为了找你，脚都磨出泡了，身上还带着伤，你还这么苛责他？有本事半夜别出去啊！我管我的人和你有什么关系啊？宁儿，你也该管管你的下人，如此无礼。铁姨，我从来没有把青梅当做过下人。再说了，谢景找你已经够辛苦了，别罚他了。大家都是平等的。我不懂你在说什么，人生来就尊卑有礼。你这青年思想就很有问题，你怎么能？少爷，我错了，我甘愿回府受罚，请不要为了这个事儿伤了您和月姑娘的和气。爷爷，你看看人家，你要是再这样，我就不喜欢你了。别别，你别生气啊，我错了还不行吗？我不罚他就是了。哎呦，看来是小姐说话管用啊！你少说两句会死啊！少爷，时候不早了，咱们该回了。我该回去押送粮草了，不然关上该吃紧了。我最近好好养伤，切莫再动筋骨了。好好好，不过我可以跟你一块去吗？此去路途遥远，西戎人出没各处，跟着我很危险。等我酝酿回来，定和你成亲。那你可得说话算数。这是我家传的玉佩，是我祖辈从西戎的狼头山上夺来的，说是能护人安康。我从小就带在身上，我感觉挺灵验的，送给你了，将来留给咱们儿子。好了好了，这么多人呢，羞不羞啊你？颖儿，我能不能？怎么了？我想，心里还讨厌